All right. Hello, hello, class. Good evening. Hi, class. Hi, Leslie. Nice to see you. Hi, Hi Hello, hello. Hello. Hello, good night. How are you today? Um, a little tired. I know, right? Thank you so much for the effort. Gracias por el esfuerzo de conectarnos una vez más a la clase. What day is today? Today is? Is it Monday? No, it's not Monday. What day is today? How do you say martes in English? Let me see. Gracias ahí por recortarle a los compañeros sobre el enlace. Gracias. Recuerden mismo enlace, todas las sesiones. Vamos a estar trabajando con el mismo. Sí. Ok, let's wait for your classmates. Today is Tuesday. Remember Tuesday. Tuesday, July the 25th. There we go. Okay, let's wait for your classmates. Hey, listen, I was uh, checking the platform. If you go to the platform, there we have some exercises about the topic from yesterday's class. If you remember yesterday, we were practicing the use of the simple present tense. So it means that we are going to complete some of the exercises today. Vamos a ir alistándonos ya con la plataforma ahora. Recuerden que tenemos el midterm exam también, que viene incluido en la sección 2. Sí, en la semana 2 completamos los ejercicios. Les voy a mostrar para que todos estemos con la misma información de qué es lo que necesitamos hacer. Ok. Let me see. Ya veo a Gilberto, veo a Salvador. Qué genial, Salvador. Se ve que está relajado por ahí con ese fondo. Ya casi, chicos. Vacation. La vacación se acerca. Bueno, no sé si todos van a tener la oportunidad de descansar esos días. En mi caso, un par de días nada más, pero sí, ya los esperamos con ansia, ¿verdad? Igual, teacher. Ok. Buenos días. No días, sí. No nos dan toda la semana, lastimosamente, pero miren, hay que disfrutar ese par de días que no dan. ¿sí? Igual acá, recuerden, vamos a hacer la pausa. La semana, eh, solo creo que nos van a confirmar siempre en el chat, ¿verdad? Desde el 1 al 4, me imagino que vamos a hacer la pausa. Porque el lunes de la siguiente semana es 31 todavía. Solo está de confirmar que nos envíen la notificación oficial al chat de WhatsApp para ver los días que vamos a estar ausentes. Y ya después de la primera semana de agosto, si sí retomamos con normalidad todas nuestras clases. Pero como les digo, esperamos la notificación en el, en el grupo de WhatsApp para saber qué días vamos a estar ausentes, ¿ok? Here we go. Ya somos, ¿cuántos en la clase? Eight students. As I was telling you before, let me show you. Here is the button, vamos a ver. Look what we have right here. If you go to section number two, here you're going to find five exercises or five questions. And you need to complete these five exercises from the midterm and the regular exercises. Al final son eh, todos estos grupos de ejercicios, ¿sí? Que necesitamos completar para el día viernes. 
Vamos a trabajar ahora este homework number six, que tiene que ver con el tema de ayer y de ahora también. Miren este también, homework number seven, lo vamos a completar ahora para que nos quedemos en la clase de mañana y en las que vienen con la tarea 8, 9 y la tarea número 10. Claro, si ustedes pueden avanzar y completar todo sin ningún inconveniente, háganlo. No hay ningún problema en que ustedes avancen. Y el midterm exam, de igual manera, no hay una fecha en específico o que tienen que estar en clase para completarlo. No, es de la misma manera un repaso de lo que ya vimos en la sección 1 y 2. Así que pueden ir igual revisando cada una de las partes del midterm exam y completarlo. Si se fijan, hay algunos ejercicios que se repiten. Porque esa es la meta, el repaso del de contenido previo. Ahí está la información. Vamos ya a la clase. Class number seven. I already have 14 students. Hasta el momento solo tengo un oyente, alguien que me justificó. Los demás no los veo. Así que chicos, recuerden. Active participation. Cameras on. And. If you want to practice or if you have a question, remember. You can raise your hand. And you can also type your question here in the chat or even you can text me later on. So don't you worry. Ahí no se justifica Alexander. Claro, no, no se preocupe Alexander. Hasta que llegue a casa lo vamos a tener ahí al 100% en nuestra clase. Chicos, primera actividad. Are you ready to start with the English class? Yes or not? Are you ready? Or is the teacher the only one that is ready? Because I'm ready. How about you? Are you ready? Yes, I'm ready. Yes, you're ready. And the rest of you? Adilson, he says yes. Yes, I'm ready. Yes, you are. How about you, class? The rest of you, el resto. Are you ready? Yes. Yes, you yes. are. Excellent. Look yes, what we have ready. right here. The first activity, it's going to be a speaking practice. Do you know what is the meaning of song twister? Have you ever practiced a song twister? What is this class? What is a song twister? Exactly, there you go. Song twister in Spanish. Traba lengua. ¿Para qué me ayuda un traba lengua? Para eh, ejercitar la posición, en este caso, de la lengua. ¿Sabían que muchos sonidos que están en inglés no los tenemos en español? ¿okay? O no los usamos correctamente. Entonces, ¿quién hace o cómo hago yo para pronunciar mejor? Speaking. Practice is the best way to improve our English pronunciation. La lengua es uno de nuestros elementos principales, ¿sí? Es un músculo que tenemos que ejercitar. La posición correcta de la lengua hace que pronunciemos mejor. No significa que entre más rápido hablemos, hablamos mejor o que nuestro inglés sea mejor. No, ustedes pueden hablar despacio. Se le puede escuchar muy bien, ¿sí? Entonces, el thumb twister nos sirve para eso, para practicar sonidos, similar sounds in English. Look what we have right here. Lo leemos despacio, luego voy a pedir algunos. Oh, en este caso creo que nos queda el tiempo suficiente. So you can practice. Bueno, miren de qué se trata este thumb twister. One, one, was... A race horse. Two, two. Was one, two. One, one. Won. One race. Two, two. Won. One, two. 
de quiénes habla en el Thumb Twister, quiénes son los que están incluidos en mi Thumb Twister. ¿De quién está hablando? The horse. Ok. What kind of horse? ¿Qué tipo de caballo hablamos? Race horse. Uh, race horse. And what is the name of this horse? What's the name of this horse? His name is one. Oh, his name is one one. Se llamaba one one, el primer caballo. Y el segundo, ¿cómo se llamaba? Two. 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 Ah, ok, entonces me habla de dos caballos de carrera. Race horse. Race horses. ¿Qué pasó con one one? ¿Qué hizo él? Miren este verbo en pasado. One, 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 one race. Ganó. Ganó una, ganó una carrera. Ganó una carrera. Ah, pero ¿qué hizo también? Chu, chu. Ganó una también. Ganó oh. una también. Entonces, probablemente en español no tiene lógica, pero la pronunciación sí. Escuchémosla. Espacio, luego voy subiendo un poco más la velocidad, pero no se preocupen, ustedes pueden retarse a sí mismos. La primera vez, slow, go slow with the practice. Second time, I know you can do it faster. Ok. Y dice así: One one was a race horse, two two was one two, one 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 race, two two one one two. One one was a race horse, two two was one two, one 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 race, two two one one two. One one was a race horse, two two was one two, one 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 race, two two one one two. Es lo que tienen que lograr, ir aumentando la velocidad. Las partes más difíciles es cuando ya combinamos tres palabras. Was one two, was one two. One one race, one one race, one one two, one one two. One one was a race horse, two two was one two, one 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 race, two two one one two. Okay, questions about pronunciation. ¿Qué palabra quieren que repita o que practiquemos? Sí. Listen, race, race, horse, horse. ¿Qué otra? Comparemos el número dos. Two. Y la palabra también. Two, two. Sonidos muy similares que pueden confundirse, pero el contexto me dice cuál es el número dos y cuál es la palabra también. Two, two. Two, two, two. One. Aquí tenemos la otra palabra repetida. Race. And two. Okay. So let me give you an extra minute. Un minuto para que puedan leerlo ahí con micrófono apagado. So you can practice. Practiquemos. Voy a poner acá el, el timer, un minuto para que practiquen y luego vamos a empezar con la práctica, ¿ok? Here we go. So, let me show you once again. This one. So, this is the Thunk Twister. Here we go. Vamos chicos, empecemos un minuto la práctica. Just one minute. Ok, practice please. One, one, was. Ok. Remember, one, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two. One, one, two. Okay, keep on practicing.
All right, time is over. Let's go back to the practice. Here we go. Vamos a la práctica ya, okay? Here we go. Are you ready to participate? Who's ready? Do I have volunteers? Who wants to start with the practice? Okay, Remberto. Vamos, ¿quién más sigue? Pongamos el orden ya. Remberto, José Roberto. Ah, sí, y Everybody has to participate. Sí. Leslie, le sigue. Salvador is the next one. Who's next? Janice and then Loreni. After Lore, we have Gilberto, Tatiana, then we have Nubia, Maximiliano, okay? We are going to practice in that order. Listos, the first one. Remberto, are you ready? Listen. Yes, yes I'm Vamos ready. Vamos a hacerlo dos veces cada uno. The first time is low and then faster, más rápido, okay? Ready, three, two, one, go. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two, <laughs> one, one, two. Okay, faster. Excellent. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two, one, one, two. <laughs> Amazing. <laughs> that was excellent, Renverto. <laughs> wow, you see? Y eso que este es un básico. Imagínense cuando les traiga un tongue twister avanzado. Vamos a hacer pro. Great job. José Roberto, go please. Okay. Uh, one was one one was a race horse. Two two was one two. One 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 race. Two two one one two. Amazing. Try it again. Faster. Okay. One one was a race horse. Two two was one two. One 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 race. Two two one one two two. There you go, there you go. You did a great, amazing job, okay? Thank you. You're welcome. Leslie, go ahead, please. This is your time to practice. One, one was a race horse. Two, two was a one, two. One, 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 one race. Two, two, <laughs> one, one, two. Okay, second time, faster, please. One one was a race horse, two two was a one two, one 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 race, two two one one two. Okay, there you go. You did an amazing Leslie. Great job. Salvador, are you ready? Go please. One one was a race horse. Yes. Two two was on a two. Okay. One 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 or race. Two mm -hmm. two one on a two. Okay. One one two. One more time, Salvador, you can do it again. Please, otra vez, one, again. One, one was a race horse, two, two was on a two. Mm -hmm. One, one was on a race, two, two, one on a two. Okay, just this one, listen. One, one, one. Otra vez, Salvador, three times. Go, please, the third time. One, one. Was on a horse. Excellent. Two two was on a two. Okay, okay, here. One two. One two. Two two one. was one two. One two. Okay. Continue. One one was a race horse. Two two was on a two. One one was on a race. Two two one on a two. Okay, there you go. You did it, Salvador. There we go. Yes. Okay, amazing. Who's next? Lore, go please. One one was race horse. Two two yes. was one two. One 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 race. Two two one one two. Okay, that's it. Second time. Try it again. One one was race horse. Two two was one two. One, 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 race, two, two, one, one, two. Okay, that's it, excellent. Thank you, Lore. Tatiana, are you ready to participate? Um, one, one was a race, race horse, a silver. Horse. <laughs> two, two, horse. One. Horse, horse two, 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 two was one, two, one, 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 one,
two, two, one, one, two. Okay, second time. <laughs> one more time, please, Tatiana. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, one, whoa, one, one, <laughs> race. Yes. Two, two, one, one, two. There you go. Excellent job, Tatiana. You did an amazing. Novia, get ready, please. It's your time to participate. Go. Yes, please. Go. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, one, whoa, one, race. Two, two, two one, one, two. Okay, second time, faster. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, one. Four, one, three, right? Right. Two, two, one, one, two. Two, two, one, one, two. Okay, there you go. One, you did it. Yes, excellent, Novia. <laughs> Maximiliano, go please. It's your time to participate. One, one, was a race for two, yes. two, was one, two. One, 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 race, two, two. One, one, two. Okay, second time, oh. faster, please, faster. One, one, one. One, 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 a race horse, two, two, one, one, two. One, 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 race, two, two, one, one, two. There you go, amazing. Great job, Maximiliano. Janice, go, please. Okay. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two, one, one, two. Okay, second time. Faster, please. Okay. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two, one, one, two. Okay, there you go. Yes, Janice, great job. Okay. I don't know if Adilson is ready. Esperanza. What's next? Okay, Adilson, go. What? Okay. One one was a race horse, two, two was one two, one 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 race, two, race. Two, one, two, 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 one, one two. Okay, second time, faster please. One one was a race horse, two two was one two, one 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 race, two two one one two. Okay, there you go. Thank you. Excellent. Is Esperanza right there? Can you practice? How about Gilberto? Do you want to practice? Buenas noches. Buenas noches, teacher. Si, si, si podemos participar, Esperanza? Si? Sí? Si, sí. eh, solamente right. pronunciar. Si, yes, just to read. Leer, vamos, go please. Okay, one, one was a race horse, es así? Yes. Okay, two, two was... So it was one, two, one, one, one on race, right? Two, two, one, one, two. Okay. Otra vez, Esperanza. Una segunda vez. Más seguro. Okay. Vamos. One, Solamente one. es horse. Yes. Es horse. 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 Okay. Race. Horse. And race. Go, please. Okay. One, one was a race horse. Two, two was one, two, one, 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 right? Uh -huh. Two, two, one, one, two. Okay, there you go. Thank you. You did an amazing. Who's missing? ¿Quién me falta? I guess I am missing. Yo. Yes, it's you, Oscar. A decirlo yo. Great job. Well, please. Precisamente con el nombre. One. One was a race horse, two two was one two, one 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 race, two two one one two. Okay, second time please. One one was a race horse, two two was one two, one 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 race, two two one one two. You did it great. So muy rápido. Excellent. About you, Gilberto, do you want to practice? One one was a race horse, two two one one two, one 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 race. Two, two, one, one, two. Okay, second time. Faster, please. One, one was a race horse. Two, two, one, one, two. 
You did it. Excellent. Valeria, are you ready to practice? Yes. Go, please. One one was a race horse. Two two was one two. One 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 race. Two two one one two. Okay. Second time. One more one, time. One one was a race horse. Two two was one two. One 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 race. Two two one one two. Wow, that was amazing. Excellent. Was missing. Oscar Arias, are you ready to practice? Yeah. yeah. Go, please. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, one, one race. Two, two, one, one, two. Okay. Second time. One more time, please. One, one was a race horse. Yes. Two, two was one, two. One, one, one race. Two, two, one, one, two. Okay. You did it. Excellent. Was missing. Ya no veo quien me hace falta. Let me check on that one. I guess everybody has participated, right? Me falta alguien, no, right? I guess everybody. So, class, los reto a que tal vez la otra semana traigamos el mismo song twister, pero este es, en esta vez lo hagan más rápido, ¿sí? You can do it. Keep on practicing song twisters. In this way, you're going to improve your pronunciation, okay? So, before we continue, with the next topic, I need to check the attendance list. Who is in the class right now? Okay. Remember to say here or present. Y vamos con la asistencia. Esperanza Yamile Fernández. Present teacher. Thank you. Evelyn Janet Zapata. Archila. Okay, Evelyn Janet, she's not in the class right now. Gilberto Lazo Funes. I am here. There you are, thank you. Janice Olivia Ayala Perez. Present teacher. Okay, thank you. Jose Adilson Vázquez García. Present teacher. Okay, thank you. Jose Alexander Barrera Magaña. Present teacher. Okay, excellent. Jose Hernan Cortez Cortez. Okay, he's right there. Está por ahí de oyente. Jose Renberto Calderón Pacheco. Here. There you are. Thank you. Jose Roberto Revelo Calderón. Present. Okay, thank you, Robert. Carlina Lorena Navarro Ruiz. Present. Thank you. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Okay, there you are. Thank you. Maxi Giovanni Martinez Portillo. Okay, Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present, teacher. That's all right. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present, teacher. Ah, oh, thank you. There you are. Oscar Enrique Arias Aragón. Present. Okay, Oscar, thank you. Salvador Antonio Mejia Álvarez. Present, teacher. Okay, excellent. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Cindy Alejandra. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present. Okay, Tatiana and Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Okay, excellent, Valeria. So I'm just missing Cindy Alejandra. Once again, Maxi Giovanni is not in the class. And Evelyn Janet, she's not here today. So let's wait for your classmates. Probablemente se nos unan más adelante. Okay. Do you remember? ¿Qué veíamos ayer? Ayer veíamos una introducción del simple present. Simple present. Presente simple. ¿Por qué le llamamos presente simple? Because whenever we talk about the present, we can have different structures. Cuando hablamos del presente hay diferentes estructuras, ¿sí? Presente continuo. 
presente perfecto. Entonces, por eso, para hacer esta distinción, le llamamos simple, presente simple. Vemos una de las características del simple present tense. ¿Para qué me sirve el simple present tense class? To talk about. ¿Quién recuerda la palabra clave? ¿Para qué vamos a ver el simple present tense? Para expresar rutina. Excellent. To talk about routines. And I was giving you some examples about the use of the simple present in the affirmative form. Look, we were having this vocabulary about uh, different occupations or different roles in the company. Luego al final de la clase hicimos esto, the spelling rules. Keep that on mind, please. Para la tercera persona, ¿quién era la tercera persona? ¿Qué sujetos son? Look. Who is the third person? She, she, it. He, she, he, it. she, it. Ah, también quiero que tengan esto. Singular. He, she, it. Sí, singular. Habla de una persona nada más. Una. Un lugar probablemente. Un objeto. Un animal. It, it, it. And we were making this practice in which you needed to spell the verb using ES, IES, or S. Okay, eso lo vimos ayer. Affirmative statement. So for this class, I am going to negative statement. ¿Qué pasará entonces con la forma negativa? Here we have similar information. How do we make negative statements in English using the simple present? We are going to use the same structure or the same distinction. Voy a agrupar los sujetos tal cual lo hice en el presente. He, she, and it tienen algo de diferente que el resto de los sujetos. For negative statements, look, cuando voy a ocupar oraciones afirmativas y cuando voy a ocupar interrogative statements, Solo en estos dos casos utilizo un auxiliary verb. And this auxiliary verb is going to be do plus not. not. In the short form, it's going to become don't. And I'm going to use the auxiliary verb does. Plus not. Look. Doesn't. Do plus not. Solo en oraciones negativas e interrogativas voy a ocupar un verbo auxiliar. ¿Y qué es un verbo auxiliar, clase? Es un verbo que acompaña a el verbo principal. Speak, need and like. Son tres ejemplos de verbos en inglés. ¿En dónde se ubica el auxiliary verb? Look. Before the main verb. Los verbos auxiliares no tienen ningún significado o una traducción en sí, sino que me indican simplemente si esta es una oración negativa o si es una pregunta. Tenemos verbos auxiliares en el presente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Do we have auxiliary verbs in the present form? 
or not? Yes. Yes? Okay, what are what are some examples? No, I can't. Huh? Ok, o voy a hacer nuevamente la pregunta, tal vez en forma diferente. ¿Necesitamos, do we need an auxiliary verb in the affirmative statement? No. 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 I just need the subject, verb, and complement. Pero si hablo ya de preguntas Ahí sí. y oraciones negativas, ahí sí. Entonces, ¿para qué me sirve y por qué en las negativas sí uso? Les decía yo, el auxiliary verb, solo ver la oración, me indica que hablo en forma negativa. Si no, no hay forma de distinguir entre afirmativo o negativo. Esa es la función del auxiliar. Look, to indicate that... This is a negative statement. Yes. What is the order that I need to follow? I'm going to write the subject at the beginning. After that, I need to include the auxiliary verb. Then we are going to have the main verb, el verbo principal, al final, un complemento. But what can you see? ¿Qué pueden ver entonces con los verbos? Miren la tercera persona. He, she, and it. ¿Será que tengo que incluir entonces una S, ES, IES al final del verbo? He no. doesn't like. ¿Qué pueden ver por acá? Look. No. We are not going to follow that rule. Esa regla solo aplica para oraciones afirmativas. Si ya hablo en negativo, elaboro preguntas, una interrogante, no necesito la regla de la S. ¿Por qué clase? Why? Porque mi verbo auxiliar ya, ya está tomando ese rol, ¿sí? El verbo auxiliar ya fue conjugado en una manera que me indica que estoy usando la tercera persona. ¿Sí? El verbo principal no va a cambiar por la razón antes mencionada. El verbo auxiliar es el que se conjuga. Look. Do. El verbo auxiliar es este, do. Así es. Pero ya vieron qué pasa con el verbo auxiliar para la tercera persona. ¿Qué le agrego al final? Das. Ah, entonces aquí es donde yo ya conjugué el verbo auxiliar. Y le agregué el not para hacerlo negativo. Entonces aquí ya está el verbo auxiliar conjugado. Bien, entonces por eso... No voy a estar conjugando dos verbos en una oración. Y esto, esto pasa incluso si estoy ocupando dos verbos en una oración y no es un verbo auxiliar. Uno de ellos va a conjugarse, el otro no. Miren este ejemplo en afirmativo. I like to read horror books. ¿Cuántos verbos pueden identificar en esta oración? Look. Like, like, uh, read. And read. Two. ¿Cuál de los dos conjugué? Like. Like. ¿Qué pasa con el siguiente verbo? Que sería to read. No puedo conjugarlo. ¿Por qué? Uno de los dos puede ser conjugado nada más. Pongámoslo con la tercera persona. She likes to read horror books. 
No importa el sujeto, solo uno de los dos verbos puede ser conjugado. Miren, la, likes. Y el siguiente verbo queda en su forma base, que sería to read. Okay, entonces, lo mismo pasa en la forma negativa. Ya el verbo auxiliar está conjugado acá. Por eso es que el siguiente verbo ya no lo puedo tocar, no lo puedo modificar. ¿Sí? Por si se preguntaban por qué, entonces no cambia el verbo. Esa es la razón. Ok, that's it. So here we have some examples about the use of negative statements. Leamos algunos ejemplos negativos. We have the affirmative and negative comparison. He speaks. He speaks Spanish. Negative. He doesn't. Listen to the pronunciation. Thus. Doesn't. He doesn't speak Spanish. Affirmative. She speaks Italian. She doesn't speak Italian. Affirmative and negative. Ocupemos otro sujeto. I. I need help. I don't. Need help. He needs help. Look, he needs help. Mm, he doesn't need help. Okay. Así que esto es el uso del negativo. Ya en la práctica vamos a ver el uso de negativo, ¿sí? Negative statements. Now... Let's move on. Okay, but let me do something real quick. I'm going to send this picture to WhatsApp para que vaya quedando el registro en su, en su WhatsApp. Okay, simple present statements. In this case, negative statements. Okay. Here we go. Bueno. Por si no alcanzaron a copiar todo, ahorita se los envío a WhatsApp. Here we go. Okay. ¿Qué es un verbo auxiliar, clase? What is an auxiliary verb? ¿Qué captamos del verbo auxiliar? ¿Qué es eso? What is an auxiliary verb? Es el que ayuda, es el que ayuda a, a determinar ah. el tiempo. A determinar el tiempo, ok. ¿Cómo así? ¿En qué forma? A ver si nos quedó claro que es un verbo auxiliar. En este caso, el do y el das, uh -huh. que son los auxiliares para las para los subjects, para las terceras, para las terceras personas y las personas singulares y las personas plurales. Ok, ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién me da en sus? Muy bien, Adilson. ¿Qué es un auxiliary verb? ¿Cómo definirían entonces un auxiliary verb? Listen, an auxiliary verb, it's a helping, helping verb, un verbo que ayuda, un verbo que acompaña a quién, al verbo principal, o sea, aquel verbo que indica una acción, por ejemplo, ¿qué verbos indican acciones? Sleep, eat, dance, ¿sí? Indican un, una acción que hace el sujeto, el verbo auxiliar solo me indica un modo, ¿ok? Me indica un tiempo, 
En este caso nos indica que es una oración negativa. Solo me sirve para indicarme que es una oración negativa. No tiene ninguna otra función. Para hacer distinción entre una affirmative statement de la forma negativa. ¿sí? Porque llevan el mismo orden. ¿Cómo hago entonces para saber que es una oración negativa? Agrego inmediatamente un auxiliary verb conjugado con la palabra not para saber que es negativo. That's it. Okay. So how do we make questions? Las preguntas, ¿cómo las hago? ¿Se acuerdan? Les dije que también necesitamos un verbo auxiliar. But look. I have some examples about negative statements. How are we going to make negative statements? Remember, we are going to follow this formula. At the beginning, we need to have a subject. The auxiliary verb plus not. Don't and doesn't. Acuérdense de la pronunciación que algunos se nos olvida tal vez. Don't. Doesn't. Doesn't. We need the verb and the complement, okay? Look at the examples that I have. Number one. Let me find out. Ah, el primero que me aparece, Ramberto, ayúdenme a leer los ejemplos, por favor. Help me out with reading. Okay. Uh, I don't drive to work. Okay, continue. You don't eat breakfast. We don't work on Sundays. And the last one, they don't sleep early. Okay. Activities that we don't do. Thank you. I don't. You don't, we don't work on Sundays and they don't sleep early. Me indica negación. Recordemos que el verbo no se debe de conjugar. He doesn't. ¿Cuál sería la corrección aquí, clase? He doesn't. Have. Have. And in here, she doesn't go to the gym. Make the correction, please. She doesn't go to the gym. She doesn't go. Okay? Go. Go. She doesn't go to the gym. In your case, tell me about your examples. Do you drive to work? Do you drive to work or not? ¿Será que se van manejando su trabajo? Do you drive to work? Yes or no? ¿Manejas o manejas trabajo? Do you drive to work? Yes, I do. I do. Ah, ok. Entonces ahí podrían decir I drive to work. Y sería una oración afirmativa. Y para los que no manejan, ¿qué decimos? I don't drive to work. Yo no manejo. Um, I don't eat breakfast. ¿Será que todos tienen su desayuno? Algunos solo hacen almuerzo, cena. How about you, class? Do you eat breakfast or not? Yes, I eat breakfast. Ah, okay. I eat breakfast. I sometimes don't eat breakfast. En mi caso, algunas veces no desayuno. Because I don't have that enough time. You know? Do you work on Sundays, class? Do you work on Sundays? No, we don't. No, right? We don't work on Sundays. Do you sleep early? ¿Será que se duermen temprano? Después de la English class, ¿nos vamos a dormir o se quedan trabajando? O se quedan probablemente watching TV or checking your social media. Do you sleep early? Yes or no? No, I don't. No, I don't. Okay, so I don't sleep early. I sleep early. Okay, and that's it. 
Ok, vamos a la práctica. If you see, well, in your book, there we have a practice in which you are going to make some corrections. What page is it? Let me check on that one. I guess it is page number... We're going to complete page number 20 and page number, wait, what's the page? Page number 20. Okay, go to your books. Tiene sus, no, sus libros o su PDF abierto. Do you have it open? If you do, please, everyone, let's go to page number 20, and then we're going to move on to page number 21 and page number 22. This is what we're going to be working on. Let me show you the book so we can work together. Okay. Look, and here we have some examples about affirmative and negative statements. Yes. yes. Let's read the examples. Leslie, ayúdeme con las primeras dos. Robert, las dos que finalizan, okay? Vamos. Affirmative statement. Uh, read, teacher. Yes, just read. Read. Okay. I keep track on the financial account. Okay, continue, please. You know the policies and regulations. Okay, continue, please, Robert. Thank you, Leslie. We advertise, advertise the company. Uh, okay, advertise, advertise. advertise. We advertise. Okay, we advertise. Time. We advertise the company. Excellent. They help companies against final financial Financ loss. Okay, financial Finance. financial, financial loss. loss. Okay. Financial loss. Okay. Fi financial finance. Financial. Okay. Ah, okay. Si sí puede ser difícil, ¿verdad? Viene de la palabra finanza. Finance. 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 Financial, financial, finance, financial, loss. Okay, excellent. Yeah. Negative statements, Nubia, and then Tatiana, please. Nubia, example one and two. Um, I don't. I don't. <laughs> okay, okay, Nubia. And, and then Tatiana. Sí. Three and four. Tatiana okay. le toca la tres y cuatro. Go, please, Novia. I don't keep track of the financial You don't. Go. No. 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 You don't. No. Okay, no. No. Okay, thank you. Continue, please, Tatiana. We, we don't. We, verdad. We don't. Ah, okay, otra vez. We, 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 we don't advertise. We don't advertise, advertise the company. Uh -huh. They don't help. Company. Com company against finan financial 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 ahorita les ayudo con esa palabra Don't worry, financial. Wait. 
¿Cómo hago si no me sé una palabra? ¿Cómo harían ustedes? Si no hay un teacher cerca, si no me la sé. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? Les enseño lo que podemos hacer. Here we go. To practice pronunciation only. Aquí está. Look, no nos compliquemos, hay muchas herramientas para practicar pronunciación, ¿sí? Miren, ¿qué estoy usando? Translate. So, financial. Look, vamos a compartir el audio, ahí está, financial, listen. Financial. Financial. Ok, ya vieron, una vez yo reproduzco el sonido, me aparece... Una ayuda extra. Learn to pronounce. Sí, uh, no. sí, hago eso. Si doy clic en ese botón de ayuda que me aparece, me da un estimado, una pronunciación similar al español. Suena como fi nen show. Financial. Vamos, clase, todos. Financial. Financial. Ok, ¿será que se hizo un poco más fácil comprender la pronunciación de esta forma? Sí. Financial. Financial. Ah, más despacio. Financial. Financial. Quiero practicarla. Financial. Financial. Digamos que nos equivocamos, inmediatamente me dice en dónde yo he fallado, miren. Prueba a decir na en lugar de ne. Y así ustedes pueden ir incluso practicando la correcta pronunciación. Finen o financial. Entonces cuando no sepan cómo pronunciar una palabra, Ponen en el buscador how to pronounce y la palabra. ¿Qué otra les costaba? Quiero ver. Financial era una. Advertise. Advertise. Ahí está. Muy bien. Advertise. Probemos con advertise. Advertise. Look. Ad. Advertise. 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 Y aquí pueden practicar las veces que sea necesario hasta que Ad. recuerde la pronunciación. Advertise. 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 Okay. Advertise. Practican también. Advertise. 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 Aquí está. Otra vez. Y así van probando. ¿Ok? Puedes probar, dice. Otra vez. Try it again. Advertise. ¿Ok? Y así. Si se fijan, es como... Una guía que los va acompañando en el proceso, ¿sí? No se paga. Creo que todos lo podemos usar desde cualquier dispositivo. Puede ser laptop. En mi caso, soy de laptop. Desde su teléfono. Y así ustedes pueden practicar cualquier palabra que nos esté costando pronunciar. ¿Sí? Entonces, ¿será que ya podemos leer esta? Financial. Advertise. Voy a subrayar para volver a preguntarlas más adelante. Advertise and financial. There we go. Ok, ¿de quién habla acá? Vamos a ver si recordamos eso. I keep track of the financial account. ¿Quién hacía esto? I keep track of the financial account. Bookkeeper. Ok, the bookkeeper. You know the policies and regulations. ¿Quién era? 
who knows the policies and regulations of a company? Human resource yes. specialist. Exactly, that's it. We advertise the company. ¿Quién dice eso? We advertise the company. Uh, financial analyst. Not really. We advertise the company. Huh? ¿Qué era advertise? No. Uh, no. For example, if you go to the social media, van a las redes sociales, we advertise the company. Uh, digital. Anunciar, promocionar, uh, anunciar, advertise. Digital marketing. Okay, there we go, excellent. They help companies against financial loss. Y una palabra clave, seguro. How do you financial say Financial analyst. Oh, it can be financial analyst again. O será que era también el de los seguros, ¿se acuerdan? Insurance. Insurance. Okay. And that's it. So, exercise number one. What are you going to do, class? As you may see, here we have four sentences. What do you need to do? You're going to unscramble. Poner en orden. Palabras utilizando afirmativos y negativos. Number one. Primero, revisemos. Is this an affirmative or negative statement? Affirmative or negative? Affirm affirmative. Have about number two. Is this an affirmative or negative statement? Negative. 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 ¿Por qué saben negative. que es negativo? How do you know? Porque lleva no. don. Because we no, have don. Excellent. In number three, is this an affirmative or negative statement? Affirmative. Affirmative statement. Affirmative. Statement. affirmative. No veo ningún verbo auxiliar en negativo. <coughs> number four, is this an affirmative or negative statement? Affirmative. 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 Okay. Vale. Vamos. ¿Cómo ordenamos mi oración primera? Keep the company's track financial account and off. Okay. Subject. Uh, teacher, teacher, I'm sorry. I have, I have a dude. Yeah, go please. What's your question? Why, why, why the final why the sentences, the sentences is off, this off two. two? Because we're going to repeat this word. You need to use of okay. two times. Dos veces vamos a ocupar esta palabra of. Uh, of. Uh, That's why. ¿Se acuerdan del orden para una oración afirmativa? Subject. Yes. Verb. verb and complement. Complement. Okay. Look for the subject. Okay. okay. They keep... They, 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 they keep, they keep, they keep, keep okay, they keep, yeah. they keep, la vamos a escribir acá para que podamos ver, they keep. Oh, 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 track, uh, track. Okay, they mm. keep track. Keep track yeah. of the company. Of fine. Keep track. They keep track of. They keep company. track of. Company. Okay, let's try with company. Financial, financial, okay, financial, account. Account. financial, financial account. account of company. Account. That's it. Excellent. Number two. ¿Qué piensan de la dos? Vamos a una oración negativa. Subject. Pero no pusimos dos veces el 
All right. So where do we put it then? Of financial accounts of company. Of finance. So what's like a recorder? We don't. Mira, por aquí está la respuesta. ¿Dónde va el otro off? Tómenlo de acá arriba. Los ejemplos. They keep track of the financial, of the financial accounts financial of, account companies. of companies. ¿Qué cambio hacemos entonces? Companies. Of. Of. Wow. Of. Te moleste. Dejémoslo tal cual está ahí. Of financial accounts. ¿De quién es? Of companies. Of companies. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué piensan? What do you of think companies. about this? They keep track of financial accounts. Of financial accounts. Of companies. Account. Of of companies. companies. Yes, right? Yes. Tell me about number yes. two. Make a negative statement. Look for the subject. We don't. We, yes. We don't, we don't. advertise. We don't advertise. The company intern. Uh -huh. What was that again? We don't advert. We don't advertise. Yes. The company. Okay, the company. On internet. That's interesting. No, anunciamos. Compañía en internet. Hmm. ¿Quién sabe por qué? ¿Sí? Tal vez usan know? otros medios, ¿verdad? We don't advertise the company on internet. Oh, interesting. What do you think about number three? Make the sentence, please. I take. I, I, I take. take. Oh, I take. Okay. I take not. Not. Okay. Every day. I say not. In the meeting. Every day in the meeting. In the meeting. Are you in agreement? Do you want to make any change? Yo haría un cambio, haría un movimiento por acá. I take notes. I say not in the meeting, in the meeting every day. Mm -hmm. I like it. I prefer that okay. order. Me gusta más ese orden. Para que la frecuencia se exprese al final, no en medio de la oración. <coughs> every day me indica una frecuencia todos los días. La frecuencia se pone al inicio o al final de la oración. I take notes in the meetings every day. Number four, make the sentence, please. Carlos and Mauricio. Yes. Oh, okay, Carlos and Mauricio is the subject. Answer, answer, phone. Answer at the reception. reception. Answer, answer the phone. Sure. Where? At, at the, the reception. At the reception. Mm. At the reception. No. ¿Cuál será el rol de Carlos y Mauricio? ¿Qué serán ellos? Are they supervisors, secretaries, receptionists? Receptionists. Receptionist. Probably receptionists, right? Interesting. Carlos and Mauricio answered the phone at the reception. And that's it. Sí, very good job. Ya ven, ya tenemos otros ejemplos afirmativos y negativos. ¿Se acuerdan de los que hicimos ayer? Que eran solo afirmativos. Yes, do you remember those examples? What do you do? ¿Qué hacen en su trabajo? O que no hacemos en el trabajo. For example, do you... 
write emails? Do you write emails? ¿Será que escriben correos? Do you write emails? Yes. Yes. Okay, so you yes. can say, I write emails. Do you take phone calls at your work? At your workplace? Do you take phone calls or not? No. I, no. So I don't. No. I don't. Do you teach English classes? Dan classes in English. Do you teach English classes? No, I not. No, I, I, don't. I don't. I don't. I don't. No, I don't. I don't. No, we don't. What can they say? Do you drive to work? No, I don't. I don't. No, I don't. Okay, no, I don't. Yes, I do. Okay. Entonces, ¿cómo doy respuesta a este tipo de interrogantes? Hay dos formas de dar respuesta. Corta, completa. Ya vamos a venir por este ejercicio. In this case, before we go and practice, I want you to look at this conversation. What do you have right here in this conversation? You are going to listen about Janet and sing this conversation. ¿De qué hablará entonces Cindy? ¿De qué habla Janet? Revisemos la información. Lectura rápida. What are they talking about? What are they talking about? Look, here we have some examples. ¿De qué estará hablando entonces Janet con Cindy? De lo que han hecho en la semana. Ah, no ok. Probablemente de lo que hacen ¿sí? en la semana. ¿Y ¿Cómo se le llama a todo ese grupo de actividades que repetimos semana tras semana? Group time. Routine. 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 Revisemos la conversación. Janet. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. Tengo muchas cosas que hacer esta semana. But, but Katy is very busy. Really? Who is Kathy? Oh, the new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, she queda en suspenso nuestra conversación. Se fijan, Cindy y Janet hablan de una persona en específico que no es ni Cindy ni Janet ¿de quién están hablando? Who are they talking about? Katy. Katy. Who is Katy? Who is Katy? ¿Quién es Katy? Who is Katy? Secretaria nueva. The new secretary. The new secretary. Can you tell me some of the activities? ¿Qué actividades hace Katy? Mm -hmm. mm -hmm. She makes many phone calls. Okay. ¿Qué más hace? Many phone calls. Bright reports. She writes about reports the about the production. Yes. Send some emails. Sends, uh, sends some emails. She sends send some, some emails. emails. To the bookkeeper. To the bookkeeper. Okay, to the bookkeeper. What else? Mm. 
And she, she arranged meetings. On Friday, she arranged meetings. Okay, so you see, we have four different activities. She makes Arrange. many phone calls. <clears throat> she writes reports about the production. She sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges. El verbo es arrange. Pero como lo estamos conjugando para una tercera persona, arranges. Arranges. Arrange. Arrange. Meeting. ¿Saben qué es una meeting? What is a meeting? Reunión. Una reunión. Una reunión. ¿Y qué hace? ¿Qué es el verbo arrange? ¿Qué hace sin eh, Kathy? Organizar. Ah, organiza, sí. Programa también. Una, Programa. Una. O reuniones. En este caso no sabemos cuántas, pero sí. Eso es lo que hace The New Secretary. Ok. ¿Qué otra palabra se les hace nueva o difícil de pronunciar? Schedule. ¿A dónde está? Um, Where is it? I have the new secretary. The new secretary. Okay. Ah, this one. Schedule. Schedule. Esto suena como una K. Ske. Ske. Que show. Vamos a practicarla entonces mejor. Que show. A ver qué tal suena con la ayuda de translator. Que show. Yo. Que show. Yo. Que show. Let me see. Yes. Tal vez nos ayuda un poco la pronunciación. Miren este. Que, que, yo, yo, es que yo, es que yo. Schedule. Es que yo. Schedule. Schedule. En español esta suena suave. Como ja, je, hi, ho, ho. En inglés suena un poco más fuerte. Yo. Schedule. 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 Okay, one more time. Listen again. Schedule. 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 Okay. Schedule. 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 Horario, ¿verdad? Horario. Su horario es muy... Aquí hay una nueva palabra. Tight. ¿Qué será tight? Her schedule mm. is very tight. Tight. Apretado. Sí, o sea, creo que tiene muchas horas de trabajo y muchas actividades constantes. Tight, it's very tight. ¿Qué otra palabra nos cuesta pronunciar o no sabemos el significado? Sí. Si no, vean es arranges. Arrange. 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 Yes. arrange. ¿Qué era arrange or arranges? Organizar, Organizar. ordenar. Arrange. Organiza o gestiona. Las reuniones, organiza, arranges. Okay. What are we going to do? Para ir a practicar the speaking practice, I am going to send this picture to WhatsApp so you can practice with your classmates. Yes. Les doy la oportunidad de que practiquen la pronunciación. Sí. Okay. Voy a estar ayudándoles en los grupos. Escuchándolo y corrigiendo si es necesario. Here we go. So go to WhatsApp. There you have the information. Ok. Practiquemos con sus compañeros. Here we go. Oh, 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 yeah. 
Go class. Aquí, aquí vamos. Vamos a practicar. Let's go and practice right now. Five minutes to practice and then we come back. Go please. Practice the conversation. This is what we need to do. Excellent. All right. Try to go with your classmates, please. All right. Okay, practice. I want to listen to you. Oh, yeah. Practice the okay. conversation. ¿Quién empieza? ¿Vos o yo? ¿Vos empezás? Dale. Ahorita vamos. Good morning, Cindy. What are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. The Ali, we is cutting the new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls later. She writes reports about the production. And what this she did they on on they on Wednesdays she sends some emails to the bookkeeper and on Friday she arranges meetings. She is she's pushing and working. Okay. Hoy cambiamos. Ahora cambiamos. Voy a empezar yo. Listo. Bye. Good morning, Cindy. How are you? She had money to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? Really? Who is Katy? They net secretary her chair is very of Monday. She made money. I can learn. Lo que entendí la semana pasada. Ajá. Uh -huh. Y las ha ido haciendo. No, hasta ahorita no. Sí, hasta ayer que escuché eso de de los puntos. Uh, mañana voy a ver qué tanto si me queda chance de poder ver eso. Pe hey. Pero es lo que me da. Bien pregunta, chicos. Hola, yo. Dígame, Oscar. Una consulta. Eh, ¿Verdad que hay que ir haciendo tareas, según lo que usted comentó? Sí, ahorita le muestro cómo va en su caso. Es que no he hecho ninguna, según lo que... Ajá, sí, ah, me aparece pendiente bien, todavía sí. la U. Pero ya sabe dónde encontrarla y... Bueno, y... Dígame, aclaremos. Me está comentando la compañera que por, por Gmail creo que lo mandaron. Por el correo. ¿El, el qué, Janis? ¿Cómo así? No, la... Eh... la ah, lo de la plataforma. Creo que sí, toda esa información sí, se las compartieron. Cómo ingresar a la plataforma. Sí, a Pero la plataforma ya ingresado. Ya ingresó, ¿sí? Y ahí... Ya puede ¿sí? ver entonces su curso. Que ingresé con mi correo y la clave es un del 1 al 5. Ajá, perfecto. Entonces, tiene que aparecerle el curso del principiante 1 que se ve así. 
¿Este será que le aparece este? Sí. Va, entonces cuando entramos al curso, tenemos cuatro secciones, le llamamos. Cada una representa a las cuatro semanas que vamos a estar en el curso. Entonces, como ya finalizamos nuestra semana uno, usted debe ir a la sección Ahí. uno y aquí me indica cuántas preguntas o cuántos ¿Cuántas ejercicios preguntas? son los que vamos Ajá. a responder. Le enseño cómo lo Ya usa. entendí, sí, es que muy, eh, el compañero Alex me dijo de esas tareas, pero no le entendí muy bien. Uh -huh. Ah, va, entonces, Pero hoy sí, sí, hoy sí, ya sé, ya sé cómo hacerlo, mañana voy a hacer lo posible de, vaya. de completar las Sí, fíjese las cinco. que no, no son nada largas, mire, son de opción múltiple, Sí. entonces solo va leyendo, son estas que tienen el lápiz. Ajá, son de opción múltiple, y al seleccionarlas todas, tiene que asegurarse de enviar la respuesta. Sí, Ah, así. bueno. Ya tiene Va, está gracias bueno. por acordarme. Quiero ver quién más no ha hecho la semana uno. Vaya, chicos, practiquen la conversación. Let's practice the conversation. Vaya. Excelente. Ah, entonces es la conversación. Ah, Sí, la conversación. nosotros pensamos Ahora. que eran las, las, las palabras esas Solo nuevas. la... No, la conversación para que sea agrupada las palabras más u otras expresiones que las que practiquen. Go, please. ¿La tienen Vaya. a la mano o les ayudo? Go, Ah, sí, así aquí como ya la tengo. Vale, Good vamos. morning, Cindy, how Good are morning, you? Esa. Cindy, ¿cómo estás? Ah. Exactly, go, please. Ok, va. Vale, yo empiezo con Janet y usted le sigue con Cindy. Yes. Ok. Good morning, Cindy, how are you? Fine. I have many things to do this week. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her. She hope is very fine. But money, Monday, she might get money. I told her, let she quite for a boss day the production. And what does she do the other day? Wow, oh, no. On um, Wednesday, she sent some, some email to the group um, of JT. All right, me, many. She is, she is so busy and on weekend. ¿Cómo se pronuncia el? Una pregunta, ¿cómo se pronuncia el? An. Okay. ¿Por dónde vamos? Quiero ver. Let me show you the conversation. Eh, la ¿Cuál pronunciación sería? es en. End, ok, end. En. Yes. Ok. Change the person to fields. To primero. Good morning, Cindy. How do you? Fine. I, ha I had many things to do this week, but Kathy is very busy. Really, what is that? The new secretary, her schedule, her schedule is very tough. And Monday, she makes many phone calls. Later, she she write report of the production. And what? And what in do? in 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 what? And, and what does she do today on that? And what does she do the other days?
O O Guanta G Ten Tome M No Repetila Es En What Does She Do The Other Day Ah, por esa voz Así uh -huh. <laughs> de la otra And what do she do day on day? Other, other day. On the day. Okay. On Wednesday, in oh, Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper. And Friday, she arrives the meeting. She is so. She is so busy. Busy. Mm -hmm. busy. 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 She is so busy and on weekend. Okay. Nice. Por aquí creo que meaning what does. Esto suena does. 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 Huh? Para Where que no that? tengamos esa eh, esa forma de leerla como literal does does no sé qué otra pronunciación pero digamos dale das 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 what does she do what does she do okay great job practiquen una vez más reviso unos cuantos grupos para escuchar a sus compañeros great job una vez más try it again please Thank you, Thank you. Okay. About she might make she might. And what does she do the other days? Well, she when may, I... she sent some mail, mail to on the largest book later. Later, uh, she. One per day, see? Right. 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 She's so busy. And we can see. All right. Did you finish? Yeah. Okay. Let's go back. Well, vamos. Let's go back to the main room. Excellent job. All right, time to come back. Here we go, time to come back, okay? How was the practice, Alexander? Was it good? Do you have questions about pronunciation? No, it's no it's questions. Okay. It's okay, thank you. Okay, so everybody, vamos a practicar, let's practice. Okay, so everybody's going to practice with me. Yes, I am going to play Janet Road. Me tocará hacer Janet y ustedes van a hacer Cindy clase. Todos ustedes. Listos, luego cambiamos de rol. We switch okay. roles. Three, two, and one. Good morning, Cindy. How are you? Fine. 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 Uh -huh. I'm many thanks to this week, but Kari is very busy. Really? Who is Kathy? New secretary. Her schedule is very tight. On Monday, makes many many calls. Later, later, later. And what does she do the other days? On Wednesday, on Wednesday, send some emails to the bookkeeper, and on Friday, on Friday, she is so busy. And on weekend, okay, switch, cambiamos. Empiecen, three, two, one. Good morning, Good morning, How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Okay, Kathy is very busy. 
Scotty. Really? Who is, really? Who is, who is Scotty? 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 Who is Scotty? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And, and what and does she do the other days? Other days. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She's so right. Alguna palabra que quieran que volvamos a repetir antes de movernos. Mm, okay, schedule. Okay. Schedule. Ah, schedule. Yo, También saben, miércoles, escuché por ahí. No le pones aquí. Este, este que nos, que cost, nos costó pronunciar. Wednesday. Palabra muy larga, pero la pronunciación es bien corta. Wednesday. 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 Day. Dos sílabas Wednesday. se forman nada más. Wednesday. 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 Yes, please. ¿Qué otra? Arrange. 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 Ah, esa también. Arrange. Ah, arrange. Yes. Arrange. Como es tercera arrange. persona, yes. la E arrange. es el que suena. Arrange. Arrange. Yes. Arrange. Yes. Arrange. Yes. Arrange. Yes. Arrange. Yes. Arrange. Yes. Yes. Arrange. Yes. According to the information, ¿qué hace Katy? Ah, ¿y por qué no digo Katy, sino Katy? Katie es este, este mira. Ajá. Uh -huh. Este es Katie. Ah, este es Katy. Okay. Katy. Katy. Okay. Katy. Este Katy. es el de Katie. Ah, vale. Okay. Ajá. Por eso es que decimos Katy. No, pero la Katy ah, no se llama Katy Perry, ¿sí? Se llama Katy Perry. Sí. Katy. O incluso le dicen Katy. Katy. Katy Perry. Katy. 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 That's it. Vale, chicos, ¿qué hace entonces Katy? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. According to the conversation, let's complete the chart. Completemos esto. ¿Qué hace ella? Okay. Monday. She makes Monday. many phone calls. Okay, she makes so many phone calls. That's it? Solo eso hace el Monday? Okay. She writes reports, <laughs> about the reports about the production. Do you know about Tuesday? Tuesday. Mm. Do we have information about Tuesday? No. Not right. Not no right. menciona sobre el martes. No, we don't have information. Wednesday. Do you know about the activities on Wednesday? She sends, she sends some emails, so, to the emails to the bookkeeper. Okay. Do you have information about Thursday? She sends some. No. no. Sends no. Not right. I cannot right. read information about Thursday. Friday. No. What are the activities from Friday? She arranges. Arrange. Meetings. Meeting. 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 Okay. She arranges meetings. Do you know about Saturday and Sunday? Mm. No information. No. No, no information. No information. Okay. So what do we need to do? Let me ask you, what do you do, class? ¿Qué hacen ustedes entonces? ¿Cuál será su rutina? What is your routine during the week? Do you have a routine? ¿Tienen alguna rutina? What do you do on Monday? What do you do on Monday? Work all day. <laughs> Work all day. What do you do on Tuesday? Work. What do you do on Wednesday? I work. And on Thursday? ¿Qué hacen el jueves entonces? Um, work. Work, uh, work. Learn English and play football sometimes. <laughs> ah, that's amazing. And on Friday, what do you do on Fridays? We 
work. We come to the English class. Ok. Entonces ahí vamos viendo una rutina. Si se fijan con casi, cambia un poco la rutina. Tuesday, Thursday. No decía nada. Probablemente es que hace otras actividades. Oh, no trabaja Tuesdays and, and Thursday. We don't know, right? So let me give you some examples. In this case, we are just missing this part. ¿Cómo hacemos entonces preguntas? ¿Cómo se hacen interrogantes en el presente simple? ¿Sí? Al igual que las negativas, necesitamos un auxiliar. ¿Qué auxiliar creen que vamos a usar entonces? Do or does. Do or does. Le doy un ejemplo entonces de cómo hacer. ¿Qué hago el lunes? Dijimos todos, I work on Monday. Creo que todos coincidimos que trabajamos el lunes. We work on Monday. Pongámosle Mondays, los lunes. Look. Para hacer una pregunta, entonces, es como que yo tome toda mi oración afirmativa para convertirla en pregunta. Necesito ubicar el verbo auxiliar al inicio, seguido de una afirmación. Y concluyo con puntuación. En este caso de question mark. ¿Sí? Y ya se convierte inmediatamente en pregunta. Do we work on Mondays? ¿Qué más hacemos? Dijimos. Por ahí escuché. You play soccer on... Thursday, creo que escuché un jueves. On Thursday. ¿Sí? ¿Cómo le hago interrogación entonces? Miren, voy a copiar toda mi oración afirmativa. Y le agrego un verbo auxiliar al inicio. Do. Do you play soccer on Thursday? No es pregunta si no hago esto al final. And now I have a question. Do you play soccer on Thursday? Ahora sí, hasta la entonación cambia totalmente. Hagamos una con la tercera persona. She. Look, arranges. Meaning, se organiza las reuniones. ¿Cómo entonces hago para... Convertir esta afirmación en pregunta. I need an auxiliary verb. Does she? Does she, no? arrange, Does she arrange meetings? Meeting. Y vamos a ver acá. ¿Cómo tengo un verbo auxiliar? Y el verbo auxiliar, se fijaron, ya está conjugado. Sí, das. Ah, ya está conjugado. Entonces, Arrange. el verbo principal no necesito modificarlo. ¿Por qué? Ya lo hice en el verbo auxiliar. Entonces, ahora sí sé que está correcta. Does she arrange meeting? Pongamos otro ejemplo. He drives to work. Él maneja hacia su trabajo. ¿Cómo hago una pregunta de este, de esta oración afirmativa? I need an auxiliary verb. Does. Sujeto. He. Drive to work. Y ahora se convierte en una pregunta. Oh, ¿y qué pasa con... 
las interrogantes. Si yo tengo una pregunta, ¿qué busco conseguir con una pregunta? What do I need to look for? Yes. Si hago una pregunta, ¿qué espero recibir? Una respuesta. 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 Ah, respuesta. Ah, ¿y qué tipo de respuesta voy a dar con? El auxiliar do and does al inicio. Un sí y un no. Entonces, todas las preguntas que inician con el verbo auxiliar do and does son parte de las yes, no questions. Se responden con un sí y con un no. Ok, revisemos cómo puedo responder entonces. Affirmative and negative statements. Let me switch to a different color. Do we work on Monday? Afirmativo sería yes. Yes, I do. Mm, pero ¿quién le está preguntando? Do we work on Mondays? Do mm. we work on Mondays? Nosotros. Yes, we do. Ajá, yes, we. Yes, we do. Yes, we do. Y el negativo. Iniciamos con una negación. No. No, we don't. No, we don't. Don't. We don't. 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 Perfecto. Look. El verbo auxiliar debe coincidir. El de la pregunta con. El de la respuesta. No puedo ocupar aquí das y aquí redactar con do. Debe haber una relación, un seguimiento en todos los tipos de preguntas. Debemos de tener ese cuidado. Que el auxiliar de la pregunta coincida con el de mi respuesta. Number two. ¿Qué opinan de la dos? ¿Cómo respondemos? Do you play soccer on Thursday? Do you play soccer yes, on Thursday? Yes, I, yes do. I do. Ok, aquí como es una pregunta bien personal, do you responde en base a mi información? Yes, I, I do. do. Negative. No, no, I don't. No, I don't. I don't. 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 That's it. Revisemos si coincide entonces. Look. Auxiliar do. Al inicio. Auxiliar do. Entonces sí, estamos bien. Does she arrange meetings? Respondamos en base a la información de ella. Does she arrange meetings? Afirmativo. Yes. Yes, yes she, she does. does. Perfecto. ¿Por qué el auxiliar en la pregunta es does? La respuesta es das. Negative. No. No, she, no doesn't. she doesn't. No, she doesn't. Because it's a negative statement. That's it. What do you think about number four? ¿Cómo respondemos la cuatro? Does he drive to work? Does. Does he drive to work? Afirmativo. Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Perfecto. Entonces, esa es la relación que tenemos en las preguntas. Afirmativas, negativas. Y esta, recuerden, es la forma corta. This is the short form. And here you have some examples about the interrogative form. Bueno, aquí está. Look. Revisemos entonces si coincide la información presentada. ¿Qué grupo de preguntas es ese? Yes, no questions. And we are going to use an auxiliary. Aquí creo que coincidencia que todas las interrogantes utilizan el auxiliar do. Sí, no han redactado creo que ninguna con la tercera persona. Pero es do and does. ¿Cómo doy respuesta a estas preguntas? Con un yes and no. Yes and no. Ok. Do I get up early? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. 
Do you no, call no. other companies? Do you call other companies? Yes, yes you do. do. ¿Por qué piensan yes. entonces que respondí con yes, you do y no con yes, I do? Why, why do you know? Who knows the answer? Do you Porque call... habla de que si tú haces, tú ah, haces. Ah, pero si me están preguntando llamadas. a mí individualmente, tendría que responder yes, I do. Pero vean la respuesta, yes, you do. Yes, sí, hago. ¿Quién más puede llegar a la conclusión? ¿Por qué respondí yes, you do? No, you don't. ¿Se acuerdan de los pronombres? Sujetos que actúan como... Eh, pronombres que actúan como sujeto. ¿Cuáles eran? I, you, you he, she, he, it, we, we, you, we, they. You, they. Ah, aquí está la respuesta. ¿Cuál you creen que están ocupando entonces? You para singular o you para plural. Plural. Ahí está la respuesta. Ustedes llaman a otras compañías. Yes, you do. Por eso es que responde con you. Si sí, la pregunta hace énfasis a una persona en singular, ahí podremos responder con un yes, I do, or no, I don't. Por eso es que pone aquí yes, you do, and no, you don't. Do they call? No, do they transport the product? Ajá, preguntas. I have a question. Go, please. Yes, Janice. Um, um, Spanish. <laughs> Go, please. Don't worry. Vaya. Spanish. Vaya. Pero si le dice, si dice, ustedes, ustedes ya llaman, ¿verdad? En, mm -hmm. en, en presente. Ustedes llaman a otras compañías. Eh, ¿Por qué no dicen, sí, nosotros? Probablemente acá alguien más. Está respondiendo por nosotros. Pero, claro, Jani, si somos nosotros que damos la respuesta, ahí sería, yes, we do, no, we don't. Mm, ok. Creo Thank que nos da a entender eso, ¿verdad? ¿Quién responde por nosotros? En este caso, es alguien más que da sobre nuestra información. Yes, you do, no, uh, we don't. A third mm -hmm. person there. Exactly. Third person did. Do we check the policies? Aquí sí respondemos nosotros mismos. Yes, uh -huh. we do. No, we don't. Ese es entonces la. Pero vamos a tener más ejercicios prácticos sobre esta tercera parte en la clase de mañana. Dije que vamos a ir a la plataforma. Concluyamos con este ejercicio. The first homework. Go to the platform. Homework number one. No, no sé qué tarea es. Quiero ver qué numeración lleva. I guess it's homework number six. Tarea seis. Here we go. Ayúdenme a completar clase. And scramble the following affirmative and negative statements. Revisemos, is this an affirmative, negative, or interrogative statement? Affirmative. It's affirmative. affirmative. Orden. Decimos sujeto, verbo, complemento, si es afirmativa. I, I, I sleep, sleep at, night. at night. I sleep at night. Let me see. Ah, si sí, aquí me dice, ocupemos capital letter en period, minúscula mm -hmm. yeah. y un punto. Aquí estamos, entonces sí. Number two, is this an affirmative, negative, or interrogative? Affirmative. 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 Bien, vamos en el orden. Subject, verb, complement. He works, He works, in, works, in, works a in a factory. In a factory. Ok, ¿dónde trabaja él? ¿Qué es una factory? What's a fa fábrica? Uh, fábrica. fábrica. He works in a factory. La tres, será afirmativo, negativo o interrogativo. 
Affirmative. Affirmative. Okay, so give me the order. Subject, verb, and complement. To go to the cinema. 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 Number four. Is this an affirmative, negative, or interrogative statement? Negative. Negative. Ah, ¿cuál es el orden? Subject. She doesn't. She, she doesn't, doesn't speak. She doesn't verb, speak. Verb and complement. She doesn't speak. Baby. Acuérdense del verbo speak. principal, no se conjuga. Ya lo hicimos con el verbo auxiliar. Number mm -hmm. five. Is this affirmative? Ne negative. 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 So give me the correct order. We don't use, we we don't use computers. computers. We don't use computers. So let's check on this one. Ahí está. Yes. Recuerden la puntuación. Y otra cosa que le voy a aconsejar es el uso correcto del apóstrofe. Si mm -hmm. ponemos la tilde en lugar del apóstrofe, nos va a poner como incorrecta la, la, la oración. Si sí, no sé dónde está el apóstrofe, puedo copiarlo directamente de acá. ¿Sí? Si ¿Sí, no, ese es más que todo el problema que nos da muchas veces. Vaya, chicos. De hecho, sí. Dígame. En, la, en la última yo lo intenté ayer, como le consulté. Ajá, sí, bien. En mi iPad ya lo, ya lo intenté en mi computadora, pero la última, por más que lo copio, lo pego, lo busco, la última sí. siempre me la da errónea. Sí, entonces así lo voy a mandar. Lo vale, voy a hacer algo a entonces. Incluso ¿Eh? hasta el punto y todo, todo. Sí, ¿Se o sea. Ah, ¿Será que si la copian de ahí le sale bien? Pues yo hasta la busqué copiarla de un párrafo, ya la busqué copiarla de la original, de todas vale, formas. Se la acabo de enviar a WhatsApp, no, o sea, y, si se fijaron, es que exactamente la misma les copié y pegué, así que tómenla de WhatsApp, copien, peguen, tal vez ahora sí le funcione, ¿sí? ¿sí? Porque a mí me la puso como buena, ¿vieron? Había un chequecito. Ver. So it's right there. Vaya clase, si hay alguna pregunta, no olviden, este tema... Se extiende durante toda la semana. El presente simple. Forma negativa es la que más vimos ahora. Nos falta practicar preguntas. Dando respuestas cortas. Yes, I do. No, I don't. Para que podamos aclarar más ese tema. Lo vamos a tocar en el, la clase de mañana. Class number eight. Vale, ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna interrogante? Probablemente del tema o de la plataforma. Ah, yo about. tengo una, pero es, es personal. So, don't worry. Igual, si ah. gusta quedarse después de la clase, que voy a estar, okay. no hay problema. Si no, solo esperamos revisar la asistencia. ¿Quién me hacía falta al inicio? Let me see. It was... Was missing. Evelyn Janet, ¿se unió a la clase Evelyn? No. Vale, entonces dejamos así. Maxi Giovanni, creo que tampoco, ¿verdad? Cindy Alejandra. Let me see. No, she's not here. Va, vale, chicos, con el resto de la clase, entonces, ahí estamos, puntuales. Finalizamos nuestra sesión del día de ahora, ¿ok? Thank you, class. Have a good night. Cualquier duda, y estamos en. Ok, el... have a good night. Bye bye. See you. Bye bye. 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 Mm, uh, chat, private chat. Yeah, of course. Book a mi number ahí en WhatsApp. You can text me or even send a voice voice message. Envíame un audio si es posible. No problema. Oh, okay. Thank you. Chat. Yes. Good um, night. Good night to you. Bye. Let me see. Hola, teacher. Perdón. Este. Vamos a hacer una cosita. Just give me a second.